सो अपनी कम्युनिकेशन को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू डू मेरी बॉडी लैंग्वेज इन और मेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स ये सब मिल के मेरी गुफ्तु के अंदर इम्पैक्ट डालेंगे ऑडिटरी डिस्ट्रैक्शन क्या है अक्सर लोग जब बातचीत कर रहे होते हैं तो वो दो तरह के लफ्ज बोल रहे होते हैं नॉन वर्ड्स एंड वर्ड्स ऑडिटरी क्लटर आता क्यों है सो ब्रिंगिंग इन इमोशन ब्रिंगिंग इन फीलिंग इज कॉल्ड टनैलिटी आप जो भी जुबान बोलें उर्दू पंजाबी पश्तो जापानीज चाइनीज या इंग्लिश उसके अंदर इमोशंस डालें द टॉपिक टूडे सो बिफोर वी गेट इन टू द टॉपिक वट इज द टॉपिक communication with very good that's clap for her that's one part of our topic what's the second part so one part is communication with impact a communication that aisa guftagu ka tarika jo logon pe asar dale logon ko aapki taraf matawajja kare aap se bhagaye nahi sahi hai uska dusra hissa kya hai how to set your tone amazing aap kuch keh rahe the जैसे okay. आपने पहले कहा अच्छा अभी नहीं आओ oh. <laughs> चलिए ठीक है सो एब्सोल्युटली करेक्ट सेटिंग योर टोन जब आप ये कहते हैं सेटिंग योर टोन व्हाट मैसेज डज योर ब्रेन गेट आउट ऑफ इट सो एक तो है कम्युनिकेशन विद एन इम्पैक्ट इन द सेकंड पार्ट इज सेटिंग योर टोन व्हाट इज टोन एंड व्हाई डू वी नीड टू सेट अ टोन इन आर कम्युनिकेशन राइट सो दैट्स इंपॉर्टेंट इज इट एंड बिफोर वी गो हैड विद दीज टू पार्ट ऑफ आर टूडे सेशन लेट्स quickly review what is communication what is communication baat cheet communication is baat cheet to agar main aise ki baat karu jab aapko samajh nahi aata wo baat cheet ho gayi ki nahi hui ye baat cheet nahi hai theek hai lekin aapko samajh nahi aayi aur kyunki meri baat aap tak pahunchi nahi to sare hairan ho ke khade hue hua kya baithe mein so aisi baat cheet jo aap tak pahunche उसको सुन के समझ के आप अपना मैसेज मुझे दे चक, दे सकें सो इट्स अ टू वे प्रोसेस इसीलिए कम्युनिकेशन को टू वे प्रोसेस कहते हैं कि आपको समझ आई आपने समझा उसको प्रोसेस किया और आपने मुझे जवाब दिया मैंने गौर से सुना मैंने उसको प्रोसेस किया और फिर आपको जवाब दिया सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ टू वे कम्युनिके प्रोसेस जिसमें दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों को समझ आ रही है और दोनों अगर इक्वल लेवल पर नहीं भी हैं आप बड़े हैं और आप एक बच्चे से बात कर रहे हैं तो यू you नो know कि उसके लेवल पे आके कैसे बात करनी है सही है अगर इंग्लिश आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है लेकिन आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के किसी बंदे से बात कर रहे हैं सो यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर मैसेज दैट्स कम्युनिकेशन राइट अ स्टेबल ब्रिज सो वॉट इज द गोल ऑफ कम्युनिकेशन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज इन अ क्लियर कंसाइस and a meaningful way meaningful way which is very important right <clears throat> now let's talk about the impact part as we start <coughs> aapka kya khayal hai kaun kaun si cheeze participate karti hain ek baat cheet aur guftugu ke andar impact dalne mein attitude manners attitude manners yes. body language एथिक्स जेस्चर्स इंफॉर्मेशन जो कॉन्टेंट बाई इंफॉर्मेशन यू मीन द कॉन्टेंट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग टू समबडी राइट सो अपनी कम्युनिकेशन को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू डू ठीक है जब हम लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम कॉन्शियसली बोल रहे हैं मुझे पता है मैंने क्या कहना है आपसे तो वो सेंटेंसेज मेरे दिमाग में हैं जो मैं स्पेसिफिक और या मैं मिटिकुलसली आपसे वो अपने मुंह से निकाल के आप तक कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे सब कॉन्शियस में हैं और वो मैं अनकॉन्शियसली कर रही हूँ सो so, मेरी बॉडी लैंग्वेज जो इन्होंने कहा इंफॉर्मेशन और कंटेंट इन और मेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स ये सब मिल मेरी गुफ्तु के अंदर इम्पैक्ट डालेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने गुफ्तु के दौरान अनकॉन्शियसली कर रही हूँ जो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है जो आपको शायद बेहतर ना लग रही हूँ सो वेन वी से गेट रिड ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन इट मीन्स कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे बोलने में और हमारी बॉडी लैंग्वेज में डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है सो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई आवर डिस्ट्रैक्शन एंड देन वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दैम ठीक है 
The very first thing is auditory distraction. दो तरह के ऑडियो किस ऑडिटरी ऑडिटरी फॉर्म ऑडियो ऑडियो समाथ ठीक है ना सो ऑडियो प्लेयर आपने सुना होगा लव्स ऑडिटरी डिस्ट्रैक्शन क्या है अक्सर लोग जब बातचीत कर रहे होते हैं तो वो दो तरह के लफ्ज बोल रहे होते हैं नॉन वर्ड्स एंड वर्ड्स सो मैं अब आपको पहले नॉन वर्ड्स के बारे में बताती हूँ क्योंकि जो जो नॉन वर्ड्स नॉन वर्ड्स हैं वो ये तमाम हैं जो अनकॉन्शियस ही हमारे मुंह से निकलते रहते हैं आपने अक्सर लोगों को सुना होगा सो व्हेन दे टॉक व्हेन दे एड्रेस पीपल अनकॉन्शियसली दे डोंट वांट टू डू दैट बट अनविलिंगली दे एंड अप यूजिंग अ लॉट ऑफ जयाल हक साहब मशहूर थे इसके लिए राइट एनी हाउ नो पोलिटिकल थिंग सो the point is when we speak to people we need to make sure that our communication doesn't matter wo bade audience se hai doesn't matter wo one on one hai doesn't matter wo kisi bade ke sath hai ya bacche ke sath hai as a teacher hai as a mother hai as friends so main uh english mein ho ya um urdu mein ho agar uh um honge to acche lag rahe no number 1 aapko ye lag raha hai ki she doesn't know what she's talking about she is not sure of what she has to say right so so how to get rid of it kyunki ye aasan nahi hai iska ek aasan tarika ye hai ki ek kaagaz pe jo aapka auditory clutter auditory distraction hai usko likh lijiye question hai mujhe kaise pata mera kaun sa hai to teen char sawal likhiye unke jawab mobile mein boliye जो कि एक दो जुमलों के नहीं हो कुछ लंबे आंसर्स हों क्योंकि नॉर्मली हम जब एक दो जुमले बोलते हैं ना तो दे कम आउट राइट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन वी हैव टू टॉक इन डिटेल इन फ्रंट ऑफ पीपल वेदर इन उर्दू और इन इंग्लिश पर्टिकुलरली इन इंग्लिश एंड देन वी एंड अप यूजिंग अ लॉट ऑफ और एडिंग अ लॉट ऑफ नॉन वर्ड्स डिस्ट्रैक्शन और क्लटर डिस्ट्रैक्शन का वर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो सुनने वालों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी तवज्जो मेरे मैसेज पर नहीं जा रही है एक आध दफ़ा अम और अर होगा इट्स नेचुरल वी when we are talking um, we think we are gathering ideas so it is okay actually to do ums or errs but jab repeatedly hona shuru ho jaye then people start counting it right so what you have to do is record your voice longer messages ek din kare do din kare teen din kare and then identify logon ko sunaye agar aap se judge nahi ho pa raha logon ko sunaye they'll tell you yaar tum ums bahut bolte ho yaar as bahut dal rahe ho ठीक है एंड देन आपने घड़ी है आपका मोबाइल है जिसको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं आप शीशा अगर बहुत देखते हैं कोई भी ऐसी चीज़ आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है जिसको आप बार बार देखते हैं तो वहाँ पे आपने उसको लिख लेना है आपने क्या टाइप करना है अम उसके ऊपर एक क्रॉस और उसको चिपका लें अपने रूम पर जगह जगह जहाँ आप देखें आपको याद आए क्रॉस क्रॉस do this exercise for a month and you will see that this would help you remind yourself that you need to get rid of all of these non filler words this has a very negative influence on others please make sure that your speech does not have any kind of ers ums and ers it is a very difficult job to get rid of these ers ums and ers it can only come with practice so what you need to do is first of all record your voice identify number 2 jagah jagah likh le ghadi ke kone pe laga le laptop pe laga le mobile pe laga le um er cross and then when you talk when you look around on the top of your on, on your cupboard on the mirror it will help you work on it keep recording your voice keep recording your messages keep recording something listen back to yourself have you improved have you got rid of something if not keep doing the practice uh um er then we have filler words these are non words and then there are words you must have heard a lot of people well i was you know talking about these things well you know you know kind of so 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 like and so are very common people frequently use them they use them use them excessively in their speech again aapki baat credibility kho deti hai aapki baat 
कि वैल्यू नहीं रहती ऑथेंटिसिटी खो देती है आपकी बात ठीक है ना सो वी हैव टू गेट रेड ऑफ दीज ऑडिटरी क्लटर्स पॉज ऑडिटरी क्लटर आता क्यों है दैट्स अ गुड क्वेश्चन ऑडिटरी क्लटर इसलिए आता है क्योंकि आप ब्रेन में अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं आप अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं सो यूर ट्रांसलेटिंग योर थाट्स इन टू उर्दू फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश एंड देन यू आर दे आर कमिंग आउट ऑफ योर माउथ एंड बिकॉज यू डोंट नो वॉट यू हैव टू से यू हैव नो ईदर कॉन्टेंट और कॉन्फिडेंस और द ट्रांसलेशन ऑफ दैट सेंटेंस इन इंग्लिश सो like i was saying um it's kind of um difficult so and we have no ideas of your translating to kya karna hai humne try kare ke us a uh, um kind of like ki jagah aap pause dal de theek hai so when you're gathering your ideas when you're thinking about something when you're translating your thoughts from urdu to english take help of your body language so when you stop you give a pause and use your arms and hands and the other person will still be engaged insert a pause insert a space be quiet for a few seconds there and then talk earlier when i was talking i added a lot of ahs and ums was that better or this one in which i have tried to replace all of the hours with pauses and silence which one was better <laughs> this one so i am taking my time i am processing my thoughts i am gathering my ideas i am translating but i am giving a support of my main aapko idhar ghuma rahi hu aapko apni body language mein maine ghuma diya hai theek hai na so to begin with let's talk about um this thing so ek other um ek other r pause and body language a combination a balanced harmonized combination of all of these would help you improve your communication skills and get rid of the distractions which are auditory any question it's clear yes. do you agree or disagree agree. alhamdulillah <laughs> okay your voice when you communicating with people it plays a vital role because agar meri awaaz achhi nahi hai aur bahut hi meek hai to aapko maza nahi aayega baat sunne mein na aur agar meri awaaz bahut unchi hai garajdar hai to kya aapko acha lagega no it's authoritative i don't want to sound weak and i also don't want to sound authoritative i want to sound powerful authentic trustworthy and confident so my voice plays an important role so speak up aksar logon se aap baat kar rahe hote hain huh yes huh no not a good idea pehli nishani aapke confidence ki aapki awaaz hai uska volume kaisa hai agar main one on one conversation kar rahi hu to zaheri baat hai main apni awaaz ka volume is conversation ke had tak rakhungi अगर मैं क्राउड से बात कर रही हूं सो आई हैव टू स्पीक अप बिकॉज आई नीड टू मेक श्योर कि मेरी आवाज आखिरी साहब तक पहुंचे ठीक है इसका मतलब ये नहीं कि मैं येल करूंगी बट आई एम गोइंग टू प्रोजेक्ट माई वॉइस सो प्लीज यूज योर वॉइस वेरी क्लेवरली बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्पीक अप बिकॉज अगर आपकी आवाज की वॉल्यूम डाउन है ना तो इवन आपका इंटोनेशन अच्छा है आपका स्ट्रेस पैटर्न अच्छा है आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है अगला वाला थोड़ी देर बाद खो जाएगा so speak up see the difference how confident i sound now thodi si awaaz unchi karne se so please tell this thing to your friends and family now if you want to bring impact so abhi hum sirf pehle wale section pe hain bringing impact making our communication impactful, impactful. bring in tonality now what is tonality can anybody tell me what is tonality tonality It is related to tone, so तो क्या music लगाऊँ पीछे अपने background music चलेगा कौन सा चलेगा Absolutely correct, yes. Visible of voice. Mm-hmm. So uh, project projection of voice. 
tonality. So let's talk about tonality. When we use the word tonality, it means what you say, you say with emotions. What you say, you say with emotions. Feel. The other person should get, if I'm trying to convey anger, depression, irritation, agitation, excitement, happiness, what kind of an emotion I want you to get from my message. That has to be incorporated in my voice. And that's called tonality. Go. Go. Go? So I'm trying to bring emotions in my speech. So bringing in emotion, bringing in feeling is called tonality. All right? Unfortunately, we are talking जब उर्दू में बात कर रहे हैं या पंजाबी में तो हमारी टोनालिटी बड़ी स्ट्रांग और नहीं और नहीं ठीक है हां वाकई यार ना करो बड़े स्ट्रांग इमोशंस आते हैं हमारे है ना अगले को एक लफ्ज या बल्कि चेहरा देख के पता लग जाता है कि क्या बात होने जा रही है लेकिन इंग्लिश में वी गो ए मोनोटोनस ठीक है एंड एज आई ऑलवेज से दैट प्लीज कंसीडर योरसेल्फ part of the global market don't see yourself where you're working at you know right now don't see yourself in the place that you are at the moment see yourself consider yourself vi visualize yourself a part of the global market the international market and prepare accordingly so it is important that you bring in tonality in all of the languages aap jo bhi zuban bolein urdu punjabi pashto japanese chinese ya english उसके अंदर इमोशंस डालें फील डालें ठीक है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स लुक एट द सेंटेंस यू नीड टू लीव लेट्स ट्राई आई वॉन्ट अ फ्यू वॉलंटियर्स टू से द सेंटेंस विद इमोशन यू चूज द इमोशन इमोशन ऑफ एंगर इमोशन ऑफ ऑर्डर अथॉरिटी इमोशन ऑफ डिस्ट्रेस इमोशन ऑफ अर्जेंसी वट एवर यू वॉन्ट Anybody would like to try? Please. You need to leave. You need to leave. जब हम सो जितने भी लोग पीछे बैठे हैं उनके लिए एक ऑडियो मैसेज था बिकॉज यू कुडन लुक एट हर फेस है ना सो जब आप किसी का चेहरा नहीं देख पा रहे थे अब उनके चेहरे पर बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन था विच कुड हेल्प मी अंडरस्टैंड द टोनैलिटी शी ब्रॉट लेकिन आप लोगों तक वो नहीं पहुंचा क्योंकि अगर इसको आंख बंद करके सुनो तो आपके मैसेज में कोई टोन नहीं थी इमोशन नहीं था क्योंकि हमें ये लगता है कि चेहरे पे से इंप्रेशन डाल के बात पूरी हो गई है बट इफ यू आर हैविंग एन ऑडियो कॉन्वर्जेशन विद समबडी तो वो क्या करेंगे उनको नहीं पता चलेगा कि आपने क्या इमोशन पहुंचाने की कोशिश की आपको पता चला एब्सल्यूटलीब्सल्यूटली सो So let's give it a try again. You yeah. know the emotion. So let's see if they can reach it. You need to leave. Ji, kya emotion pahuncha aap tak? Anger. Anger. Okay, somebody else? Yes. You need to leave. Very good. I can I can tell ki kya tha emotion. Can you? Authoritative. Authoritative exactly. It was an order. You need to leave. Very good. थोड़ा कोई प्यार मोहब्बत वाला भी कोई रिक्वेस्ट कोई सिंपथी कोई एम्पथी यू नीड टू लीव सो यू लुक इरिटेटेड यू नीड टू लीव गेट आउट ऑफ हियर यस यू नीड टू लीव स्ट्रेस किस पे है एंड नो यू नीड टू लीव बिकॉज समबडी इज वेटिंग फॉर हिम राइट ओके You need to leave. 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 Just go. Not eat. Not drink. Not study. But leave. So tonality not only works with the emotions, but also the right stress pattern. कि आपने किस message जब आप दे रहे हैं तो message क्या है? इसको जाने की ज़रूरत है. इसको जाने की ज़रूरत है. बैठने की नहीं. So. try to understand and when you are talking to people if you want them to get the right message without even looking at your face or your body language kyunki hamara face aur hamari body language aadhi se zyada guftugu kar leta hai theek hai so isliye us cheez ko madde nazar rakhte hue agar aap audio call pe hain to kya log aapke message ko galat lenge so 
यू हैव टू बी श्योर कि आपकी टोनैलिटी आपका स्ट्रेस पैटर्न जो है वो बिल्कुल ठीक हो सो दे गेट द करेक्ट मैसेज जी लेट्स डू द सेंटेंस एनी बडी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा नो वे यू डेड इट ये कौन सा इमोशन था ये विदाउट इमोशन था सो दैट्स एप्रिशिएटिव एंड सरप्राइज वेरी गुड एनी बडी एल्स नो वे तुमने कर दिया बड़ी बात है सो द एम्फिस ऑन द पर्सन बिकॉज इफ इट हेल्प मी द मैसेज आई गेट इज यू डेर इट कि तुमने किया आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सो इट इज अ वेरी ट्रिकी वन यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप ये किसको कह रहे हैं अगले को ये मैसेज ना जाए कि अच्छा यानी कि आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं अच्छी चीज कर सकती हूँ सी हाउ पीपल वुड परसीव इट दैट्स वाई द स्ट्रेस पैटर्न एंड द टर्नैलिटी इज इम्पोर्टेंट राइट इलांगेट योर वाउल्स अ वेरी हेल्पफुल ट्रिक अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है ना कि मैंने स्ट्रेस कहाँ डालना है मैं किस चीज़ को हाईलाइट करूँ तो आपके सेंटेंस में जो वाउल्स हैं ना उनमें से एक दो वाउल को लंबा कर दें वो चिंगम होती है ना सो खींच देते हैं ये चिंगम है सो खींच लें आप ठीक है डू इट नाउ डू इट नाउ वाउल ओ ठीक है ना लीव लीव ई सो यू नीड टू लीव ई अगर आपको लग रहा है कि आपकी टोन में वेराइटी नहीं है स्ट्रेस पैटर्न कम है सो द वेरी वेरी शॉर्ट फिक्स इज टू इलोंगेट द वाउ साउंड लेट्स लुक एट अ सेंटेंस कैन यू डू इट कैन यू डू इट कैन यू डू इट लुक एट द वाउल्स वेर आर द वाउल्स इलोंगेट दम से इट नाउ से इट नाउ people are not listening people do not listen people are busy these days so why a key sound because why sometimes play as a vowel so elongate the sound of vowel, vowel. it gives stress pattern you start doing it okay so aap isko karna shuru kare start doing it aur fir aisa aisa aapko ye khud hi pata chal jayega ki nahi yaar ye jo maine is wale word ka khincha hai na ye isi jagah agar main is wale word ka khinchu to mera meaning change ho jayega you need to leave you need to leave you need to leave right so with practice you will be able to identify the word in which you need to elongate the vowel it's a very easy trick so we have been talking about the audio distractions bahut zyada audio distractions hain theek hai na aapki audio distractions mein aapke non वर्ड्स हैं अम अर आपके वर्ड्स हैं काइंड लाइक सो यू नो यू नो इसके अलावा आपके रॉन्ग स्ट्रेस पैटर्न हैं ऑडिटरी डिस्ट्रैक्शन में एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है जब आपका इमोशन नहीं है उसके अंदर और आप एक मोनाटनस स्टोन में बातचीत कर रहे हैं और चूंकि आप एक मोनाटनस स्टोन में बातचीत कर रहे हैं तो आप इवेंचुअली बॉडी लैंग्वेज भी ख़त्म हो जाएगी सो इन सब चीज़ों को दूर कीजिए और इसके अलावा हम अब बात करेंगे विजुअल डिस्ट्रैक्शन की विजुअल डिस्ट्रैक्शन इज़ योर बॉडी लैंग्वेज ठीक है ना कि मैं कितनी हद तक अपनी बॉडी को मूव कर रही हूँ अपनी आर्म्स को अपने फेस को और अपने आई कांटेक्ट को अगेन इफ आई एम हैविंग वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन तो मेरी बॉडी लैंग्वेज उसके मुताबिक होगी बट इफ आई एम टॉकिंग टू अ क्राउड सो माई बॉडी लैंग्वेज में बी एक्सटेंडेड बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रीच द पर्सन एट द एंड आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट द at them or i'm trying to communicate or engage them get their attention so be as big as the room be as big as the audience aapki body language aapke audience pe depend kar rahi hai again does not mean bahut zyada hogi balanced body language is needed aur itni hi jitni aapke logon ko jaga ke rakh sake unko hasaye na theek hai entertain na karna shuru kar de so now we talk about visual distraction so look at these visual distraction so it's very important that we do it aksar log baat karte hain aur yahan pe um assalam alaikum ji mera naam ye hai aur main ye karti hu aur ye aise hai aur ye waise hai theek hai ya phir log stand on their toes move it aksar bachche 
जब आपसे बात कर रहे होते हैं तो अपने टोज पे बार बार खड़े जाते हैं या फिर आपसे कोई बात कर रहा हो और बहुत देर तक वो आपको ना देखे और वो ऊपर देख के बात कर रहा हो और अक्सर लोग ऐसे बात करते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसको क्या हो गया एकदम से यस सो इट्स अ विजुअल डिस्ट्रैक्शन राइट इट डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द मैसेज दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू माई बैड बॉडी लैंग्वेज माई बैड आई कॉन्टैक्ट सो मेरे बात करने का तरीका मेरे खड़े होने का तरीका मेरी बॉडी लैंग्वेज अगर मेरी सारी बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे है तो आपका ध्यान ज्यादा चला जाएगा तो क्या हुआ और मेरा आपका ध्यान मेरे मैसेज से हट जाएगा विच यू डोंट वॉन्ट यू वॉन्ट पीपल टू लिसन टू योर मैसेज बिकॉज कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन और जहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज लाउड हुई डेड हुई या गलत हुई लोगों का ध्यान आपसे हट जाएगा आपसे मतलब आपके मैसेज से हट के उस डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाएगा सो प्लीज हैव अ वेरी नेचुरल बैलेंस्ड आई कॉन्टैक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है शुड बी एज बिग एज द रूम एज बिग एज द ऑडियंस एब्सोल्युटली करेक्ट बॉडी लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज If I stop using my body language I was I will eventually end up talking in a monotonous tone a tone which goes straight but if I use my body language because it brings rhythm in my tone I will be avoiding the monotonous tone so a monotonous body body language leads to a monotonous tone a monotonous tone eventually ends to uh, ends into monotonous body language so they are very much interlinked work on that smile smile is one thing which is audio as well as video now how is it video smile it shows confidence it shows you're pleasant this is pleasant disposition right so smile is very very important and it tells people that you are not a threat to them that you're humble and they can ask you questions so a smile on your face is a pleasant um a uh, thing or gesture to see for the audience and the wonder of a smile is it works it, with your voice also so when you have a smile on your face your voice would automatically become pleasant good to hear with energy और जब स्माइल नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद टोन भी थोड़ी सख्त हो जाती है या मनाटनस हो जाती है और इसीलिए जब आप लोगों से मुस्कुरा के बात कर रहे होते हैं वो टोन और जब आप मुस्कुरा के नहीं बात कर रहे होते हैं वो टोन लोगों तक पहुंचती है पीपल गेट टू नो विद योर वॉइस वेदर यू आर स्माइलिंग और नॉट सो सो कीप दैट प्लेजेंट डिस्पोजिशन हैव द स्माइल ऑन योर फेस ऑल द टाइम वेन यूर वन ऑन वन बिग ऑडियंस smaller audience whatever the audience is theek hai doesn't matter the size the last thing the second part of our today's talk inflection in tone so we talked about tonality now we are going to talk about inflection in tone which is very very important aur log aksar aapki baat ka galat matlab isliye lete hain kyunki aap galat inflection dalte hain apni guftagu mein ठीक है सेट द राइट टर्न फॉर योर मैसेज हम लोगों से बातचीत करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स इमोशंस जेस्टर्स बॉडी लैंग्वेज ठीक हो गया एक्टर्स को ऑडिशन क्यों होता है हाँ लेकिन उनका ऑडिशन से मतलब उनका चेक क्या हो रहा होता है उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज एटीट्यूड के साथ मैच कर रही क्योंकि बातचीत तो हर कोई कर सकता है बॉडी लैंग्वेज भी हर किसी की है लेकिन जो डायलॉग और जो इमोशन उस डायलॉग में है क्या वो उनके अल्फाज के थ्रू अगले तक उसी तरह से पहुंच रहा है ठीक है सो so, इसको देख के आपको क्या समझ में आती है What do you think? What is this math? Ke log? Words, slang, words, thirty-eight percent tonality and fifty-five percent. Absolutely correct. 
So 38% tonality, yes, you can call it tonality. And what was this? Body language. Body language, absolutely correct. So when you're talking to people, when you're conversing with them, words account for 7% for of the impression we make, your choice of words, the real message. Tone accounts for 38% of the impression we make and your body language accounts for 55% of the impression. And this is, the research has actually proved. So that was, that's a very good thing. So yes, we use words in body language and we have auditions for actors to check them on their tonality and body language. So the tone in our voice refers to the speaker's feelings, intentions, attitude toward the message that they are delivering. Or um, the tone of voice hai, jaise pe aap pe kisi ek member ne bataya bhi ki ye pitch aur intonation pe depend kar rahi hoti. So we are going to look at intonation today because ye sara kuch isme aa jata hai. Intonation is a feature of pronunciation. And intonation would tell ki aapka message look kaise lehenge. Ya agar kisi ne galat liya, to kyun liya? Basically intonation is the music. Tonality kya thi? Emotion. Intonation kya hai? Music. The rise and the fall in your speech. Ab wo rise and fall kya hai? Us pe baat karenge. Intonation pattern. There are three basic intonation patterns. We have falling intonation pattern. We have rising intonation pattern. And then we have fall and rise intonation pattern. The question is, what is the sound of each pattern? Let's... Start with, hmm, let's try the falling intonation pattern, hmm, hmm, let's try the rising, hmm, 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 right? Now you will say that this is not coming, because the question is, where to use these patterns? Listen. I'm not going to ask you a question. I'm going to say something. I love to eat biryani. Biryani is a very good dish. People love it. Do you? Yes. 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 That's a rising tone. Do you think it was needed? Yes. No. No. So, ye to biryani ki baat hi. Just imagine that you're talking to your client. You're giving them information. And your sentences are ending at a rising tone. Your client would say, this person does not know. He's not sure what he's saying because he's not giving me information. He's asking me. He is asking for a surety from me कि भाई मैं ठीक कह रहा हूँ ना ये इनफॉरमेशन दी ना चाहिए थी सही गलत तो नहीं कहा कुछ मैंने सी द अपवर्ड टोन सो द राइजिंग टोन इज ओनली पुट व्हेन यू आर क्यूरियस व्हेन यू आर एक्साइटेड नाउ लार्ड ऑफ पीपल सेइ दैट राइजिंग टोन क्वेश्चंस में इस्तेमाल होती है हाउ मेनी यू थिंक इट इज ट्र I work with Texo. It's a renowned software house. And I see engineers talking to the international clients all the time. And all the time in different software houses, the international clients get confused when they're talking to these Asian, particularly the Pakistani and the Indians people. Because they don't understand our tone. They're telling us that they're asking. In the truth, exactly. Problem number one, sounds and looks like a robot. Spot chair. Are you sick? Are you ill? Why are you not smiling? Problem number two, they get confused. Because why they're not able to get our right message? Because we are intonation color dal rahe. Jaha hamne falling dal rahe, wahan rising dal rahe. Jaha rising dal rahe, wahan falling dal rahe. A lot of people say that questions ke andar rising honi chahiye because it's a question. So kya mein sawaal aise puchti hoon? What's your name? What do you do? Where do you live? Aise puchti hoon? What do you do? Where do you live? What's your name? Right? 
So you have to understand the difference between the rising tone and the falling tone and where to put it. Now let me tell you where to put it. Uh oh. Oh. <laughs> okay. Whenever you're giving information as a teacher, as a service provider, as a parent, as a sibling, as a friend, you're giving advice, you're giving information, you, you, or you're just statements are coming out of your mouth. Let's see which intonation pattern we should have. I love reading books. I'm from Lahore. My name is Mehvish. This, these are all statements, pieces of information, right? So it has a falling tone. Be careful, not a rising tone. I'm from Lahore. Aksar log apna introduction aise dete hain. Hi, my name is Mevish. I am a teacher. I have worked here for years. Everything going up, which is absolutely wrong. Clearly, you can tell she's not confident. She's not sure. She's not certain. And you lose authenticity. You lose credibility. So, aapka client isse bhagta hai. Agar meri dukaan hai aur mere dukaan pe koi banda khareedne ke liye koi cheez aaya hai. So, I need to sound sure of the qualities of my product. Ye ye hai, ye ye hai, ye ye hai. Isme aisa hai, isme aisa hai, isme aisa hai. Theek hai? So, statements, falling tone. Open questions. What are open questions? Can anybody tell me? Any idea what are open questions? Sorry? Do you know? Like open questions. Aise sawal jinka yes or no mein na ho. So it can be an open question. So all the WH questions and the last one is H. These are open questions. Any sentence that starts with a WH. Who, what, where, how. How are you? Where are you from? What do you do? What have you eaten? All right. So these are all WH questions. Whenever you're talking about WH questions, Please remember, because the answer is a piece of information, so statement is coming out, so what tone will be? Falling. Question may be falling or answer may be falling. Okay? So how about, you ask a WH or H question with a falling tone. Try it now. Come on, ask me please. I want you to talk to each other, ask each other quickly. कोई एक सवाल पूछे देखिए आपने क्या टोन इस्तेमाल की है आपकी इंटोनेशन जो है वो फॉलिंग है या वो राइजिंग है कम ऑन प्लीज आस्क अभी पता चल जाएगा आपको यू विल सी द डिफरेंस प्लीज आस्क सो व्हाई डिडंट यू लीव येट व्हाई हैवेंट यू लेफ्ट येट व्हाई हैवेंट यू लेफ्ट येट why haven't you left yet? Is there a difference? He was supposed to leave. Guys, is that correct? This man was supposed to leave. So it's a WH question. Why haven't you left yet? No? Falling? Yes. Why haven't you left yet? Why haven't you left yet? Wrong. So the WH question, because the answer is also a piece of information, the question and the answer both need to have a falling intonation. So it, it shows respect. It shows a bit of authority, confidence basically, right? Aksa log ye poochte hai ki phir agar aapki rising tone kahi istamal hi nahi hoti hai, jo ke istamal hoti hai, and I'll tell you, to ye hai kyun? This is why when you do not want to tell the other person that I am a threat. You want to tell the people that I am comfortable, I am good, and I am just here for a conversation, and I am not a threat. So you want to keep a low tone, you want to look friendly, you want to sound friendly, and that's why you come up with this rising tone. But when you choose the falling tone, suddenly you sound more confident, more credible, more trustworthy, and yes, a bit authoritative or dominating. So respect ka element to dono mi aja hai. Jo falling tone hai, it shows how confident and certain you are of what you're saying. 
ठीक है सो हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग वे आर यू फ्रॉम वॉट डू यू डू हाउ लॉन्ग इज इट हाउ लॉन्ग इज इट वॉट डू यू डू वे आर यू फ्रॉम न्यूप राइट ओके ओके वाओ डज मैटर लेट्स टॉक अबाउट द Yes, no question. Which are the close? So you open ended there. Then we have close ended questions. Now, what are those? Close ended questions are those which answer in yes or no. Now, let me say it. Me, ऐसे बोलती हूँ. Are you hungry? कैसे बोलेंगे आप? Tone ऊपर गई है? Yes. So yes, no questions में आपकी tone ऊपर जाएगी. Are you there? Are you hungry? Has he left? Um, is Tim there? Are you coming? So a question in which somebody gives you an answer in yes or no, so you will have a rising tone when you're talking to your client, when you're talking to your students. आपकी हफीज सेंटर में दुकान है आप लैपटॉप्स बेच रहे हैं कि आपके पास आया है और अगर आपके आंसर जो हैं वो yes or no में आएंगे क्लाइंट की तरफ से, so your question should have a rising tone. Do you know what you need? Yes, I do. Okay. Do you like the new model or the old one? A rising tone. So questions which are going to end up in yes/no answers. Which tone is required? Rising, rising tone. Questions in which the answer is open-ended. Which tone is required? Because you want to sound credible, right? Now we have tag questions, which are very interesting, because tag questions for two reasons: they are tricky and they are interesting. Why they are tricky? Because their answers and their tone, the intonation that you are giving, it all depends on the scenario, on the context. किस context में आप बात कर रहे हैं? जो tag question है, उसमें पहले एक statement आती है और फिर ये आखर में आता है. You had your lunch, didn't you? She came earlier, didn't she? We have seen this before, haven't we? Right? So, you end me. We put a question at the end. We put a statement. Then, at the end, we put a question. We call them tag questions. At the end, there is a tag after the comma. So, what are the in this situation? What are the two kinds of situations? One situation is that you are asking the next one. You are telling them. I told you, didn't I? Okay. I am not asking you. I am telling you that I have told you. I have told you, right? और एक है मैं सर्टन नहीं हूं मैं आपसे पूछ रही हूं आई टोल्ड यू डिट एंड आई सो आई एम नॉट श्योर डिड आई टेल यू राइट तो अगर आज का सेशन जो है वो दो बजे की बजाय मैंने चार बजे कर दिया है और मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको बताया था कि नहीं सो आई टोल्ड यू डिट आई आई टोल्ड यू डिट आई सो देर इज अ डिफरेंस ऑफ सिनारियो मी शो यू अनदर एग्जाम्पल हियर I told you a mother and daughter talking. वो उसको बता रही है कि ये ना करना. मैंने आपको बताया था. ठीक है ना? So didn't I tell you? अगर आप इसको घुमा दें तो, didn't I tell you? Didn't I tell you? Didn't I tell you this would go wrong? So she, the mother, is not asking her. She's telling a statement. But here, so this is not a real question. It's a statement. But if The the context is कि मैं आपसे confirmation चाह रही हूँ और मुझे खुद sure नहीं है मैं खुद certain नहीं हूँ तो I told you didn't I didn't I right they have come haven't they so there's a rising tone because I'm not certain I'm not sure wherever you're not certain you're curious you want to know you will add the rising tone or where else would you add the rising tone When you don't want to show that you are a threat, that that you are dominating and authoritative, there too you can have the rising tone in your speech. In any case, teachers or businessmen, rising tone बहुत कम इस्तेमाल करते हैं. Please remember, क्योंकि आप information pass कर रहे हैं. आपके जो shoes हैं वो, आपके जो feet हैं वो किस shoes में हैं? Information देने वाले number एक, number एक information gather करने वाले के. तो आप राइजिंग टोन डालेंगे तो आप अनसर्टन दिख सुन, सुनाई देंगे आपका कॉन्फिडेंस कम दिखाई देगा ऐसा लगेगा कि आपको नहीं पता आप क्या बेच रहे हैं यू नॉट श्योर ऑफ इट सो दैट इज वाई वी नीड टू प्रैक्टिस द फॉलोइंग इंटरनेशन 
Whenever you're coming up with a list, we need to buy a cake, biscuit, snacks, and drinks. So whenever there's a list, so we add both of the intonations. I gave my introduction. If you want to give my introduction in small, small words, you're going to go to an interview. So look at these two things now. My name is Mevish. I'm from Lahore. I like to watch movies and listen to music. Basically, I'm a language trainer. Hi, my name is Mevish. I'm from Lahore. Basically, I'm a language trainer. Which one is better? I know what I'm saying, I'm sure of that. Now listen to this one now. My name is Mevish. Let's start again. My name is Mevish, I'm from Lahore. I like to watch movies and basically, I'm a language trainer. What's the difference? Pehle jisko aapne achha kaha tha, is wale mein aur us achche wale mein kya difference hai? Is wale mein because maine aapne sentences ko list ki shakal de di hai. Pehle wo short sentences the. My name is Mevish. Full stop. I'm from Lahore. Full stop. Basically, I'm a tra trainer. Full stop. Aur chunki ye chote chote jumble hain, so ye information hai. So isliye maine falling tone di, but here ye maine list bana di hai. So when you make a list, then this is the tone. I need a cake, biscuits, snacks, and drinks. So when, if you are at an interview, you are going to interview, and you are going to tell you about your work, about your work, about your project, about your product, and you are going to tell you about the list, then rise, rise, rise. And when you are going to fall, then you are going to fall. And if you want to tell you in a small language, then fall, fall, fall. All right? Now, the problem is that every thing is fall, fall, then you will be monotonous. The tone will be monotonous. You will sleep. You will be sleeping at this time. So, what do you do? The solution is that you have to catch the chingam like this. Wow. Wow. Then, our pitch comes to us. That you have to rise and fall your voice. So, you have to give your pauses. और उस पॉज के बाद फिर आपने जो आगे बात कही उसको आपने कितना स्ट्रेस देके कहा और फिर आपने कोई बात दल्दी से कही क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और जब आपने कोई बहुत जरूरी बात कहनी है तो उससे पहले पॉज डाला और फिर ये वाली स्पीड पकड़ी तो ऐसा लग रहा है बड़ी जरूरी बात है बिल्कुल कुछ भी नहीं था ठीक है सो दैट्स द ट्रिक so अगर आप information दे रही हैं, आप lecture दे रही हैं as a teacher, आप अपने project के बारे में लोगों को बता रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि यार नहीं मैं तो falling, falling, falling monotonous है, तो चिंगम की तरह खेंच दें vowel को, हर एक sentence में दो-दो पकड़ लें कोई, practice करेंगे पता लग जाएगा कौन-कौन से वाले का खेंचना है, number एक, number दो, जब कोई बात important आपने कहनी है, मैं ये लेकिन मैंने ये देखा है कि जब मैं फारिग टाइम में ये करती हूँ तो मैं बहुत अच्छा करती हूँ बहुत फजूल बात थी लेकिन the way I said it it makes it inverted inverted commas yes so learn the art of inserting pauses at the right time before the right sentences and how you're going to say the important things slowly by putting stress on the right words and elongating the vowels. Okay? So you need to bring harmony in all of these and then you speed up because it's not important, though it was important. That's the trick. So rise, 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 fall when we talk about? Absolutely correct. Okay, so let's quickly look at this thing. Number one. When you want to bring, so we have done a little bit of exercise, but it was not as fruitful as it should be because bringing in emotion and bringing in the right intonation is not as easy. Just as you sunne me lag raha hai. Kya maam ne bata diya to ito bada saan hai. Halwa hai. It's not actually. So now when I'm talking, when I, all the sentences that I'm about to say, I want you to listen to them very carefully and see if I have been able to incorporate the right emotion or not, if my intonation pattern is correct or not, okay? So if you want to make your speech impactful, 
And if you want people to get the right message that you want to convey, first of all, learn the right way of saying things. Work on your intonation and add emotion, okay? The emotion that you want the other person to get. आप बच्चे को प्यार से बताना चाह रहे हैं उसको वार्निंग दे रहे हैं या आप उसको समझा रहे हैं एडवाइस दे रहे हैं सारा कुछ दीज आर इमोशंस दैट यू वांट टू ब्रिंग इन यू नीड टू रिकॉर्ड योर वॉइस ऑलवेज डू दैट एंड प्लीज डू नॉट रिकॉर्ड इट फॉर अ मिनट एट लीस्ट से समथिंग फॉर टू थ्री मिनट्स रिकॉर्ड इट लिसन टू इट रिकॉर्ड इट listen to it you will be able to identify if you have any auditory distraction okay once you are able to overcome your auditory distraction then you can stand in front of the mirror and say a few sentences not just two three speak for at least 3 to 4 minutes and then see if you have a visual distraction or not if your body language is not powerful if your eye contact is not good and then if your body language has the right stress does it bring rhythm does it support you um so in the software houses where engineers the it engineers are there so men ko kehti hu ki jab aapne client international client ke sath baat cheet kar rahe ho na so aksar log jab baith ke baat kar rahe hote hain unki energy badi down hoti hai so you can stand up put your laptop in front of you stand up and then talk to your client so or thode se apni screen ko piche rakhein so the client is able to have a look at your body language sit straight use your body language not for the other person for yourself kyunki aapki body language aapke pauses ko help karti hai aapke a's aur ums ko help karti hai jahan pe aap bar bar a laga rahe hain wahan pe aap pause insert kar dein aur uske sath aap body language ko beech mein le aaye so the other person gets his or her attention gets diverted aur usko lagega acha soch rahi hai kuch baat you know so she's working instead of uh, uh, um um so balance body language if you are an engineer or if you do talk to your clients then please i would request again screen ko thoda sa piche rakhe apni body ko visible rakhe aapki body language we know aapka upper part nazar aa raha hai but aapki arms nazar aani chahiye lean forward lean backward nod smile the other person should know you're there you're present and you're interested theek hai aapko kisi ne zabardasti bithaya nahi hua you're there because you want to be there for that client you're happy to be there for the client as a as a teacher you're happy to be there teaching them not because you're forced not because you you just earning money बिकॉज यू वॉन्ट टू टीच दैम और इसीलिए आपको अगर अपने बचपन के अच्छे उस्ताद आप याद करें तो वो मोहब्बत शफकत और गुस्सा है तो बला का गुस्सा है और जब प्यार है तो बला का प्यार है ठीक है और वह तमाम टीचर्स जो डेड थे गॉड फ्रब इट आई नॉट बींग रिस्पेक्टफुल बिकॉज आई एम प्राउड टू बी अ टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई एम अ टीचर बट अनफॉर्चुनेटली देर आर पीपल जिनकी मनाटन स्टोन है ठीक है तो तमाम वो लोग आपकी लाइफ में जो जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं और वे इमोशनलेस हैं उनकी बातें आप पे असर नहीं करेंगे और ना ही वो आपको याद रहेंगे याद वही रहेंगे जो उन्होंने या तो बहुत प्यार किया या बहुत गुस्सा किया क्योंकि इमोशंस हैं ना तो हम हैं बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स ठीक है सो प्लीज रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन टू योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर वीकनेस एंड देन pain of discipline or pain of regret now this is a golden line here can anybody tell me what is this pain of discipline or pain of regret do tarah ki pains hain ek pain ye hai ki main aapse kahun ki ek ghante ke baad aapne ya kal ya parson aapne is topic pe aake bolna hai logon ko kis bare mein kuch batana hai theek hai to aap is pain se guzre hain ki aap apna time table ek banaye jo maine aapko task diya hai उसके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम एलोकेट करें और फिर उसको फॉलो करें आप मटेरियल इकट्ठा करें और आप उस मटेरियल को लर्न करें उसके बारे में और लोगों से डिस्कशन करें डिफरेंट रिसोर्स से इन्फॉर्मेशन निकालें अब ये बड़ा तकलीफ दे काम है सारा और बड़ी ही पेन से गुजरना पड़ेगा आपको है ना सुनना पड़ेगा लिखना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा लोगों को बताना पड़ेगा लोगों से मशवरा लेना पड़ेगा तो ये पेन तो है एक टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप ये वाली पेन नहीं चाहते हैं तो आप दूसरी वाली पेन ले लें 
پین آف ریگریٹ کہ آپ دو دن کے بعد یا ہفتے بعد یہاں پہ آئیں اور آئیں بائیں شائیں کر کے چلے جائیں اس امبیرسمنٹ والی پین سے گزر لیں آپ یہ بھی ہو سکتا ہے نا سر کا سرٹیفکیٹ پکا ہو گیا تو آپ ام کر کے ویجول کلٹر اور آڈیو کلٹر کے ساتھ اپنی بات ختم کریں لوگ تھوڑا بات چھپ کے ہنسیں گے کچھ کہیں گے اچھا چلو کوئی بات نہیں ایک دفعہ بہتر کر لے گا تو ایک یہ بھی پین ہے اٹس یور چوائس آپ نے کس پین سے گزرنا ہے پین آف ڈسپلن پین آف ریگریٹ چوز یور پین ناؤ چوز یور سفرنگ ناؤ یس سر ایپسلیوٹلی کریکٹ کیونکہ جو پین آپ آج کاٹ لیں گے اس سے آپ کا ٹمورو پین لیس ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم پین لیس تو نہیں کہہ سکتے بٹ لیس پین فل ہو جائے گا کیونکہ پین از پارٹ آف آر لائف ٹھیک ہے سو پلیز اس کو اپنے کہیں نہ بڑا بڑا لکھ لیں پین آف ڈسپلن اور پین آف ریگریٹ چوز یور پین اٹس ان یور ہینڈ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا پرسنل یا بزنس سے ریلیٹڈ ٹیچنگ یا کوئی بھی پروفیشن آپ پہلے سے پریپیئرڈ ہوں اور اس پین سے گزریں خود کو پریپیئر کرنے کی یا پھر امبیرسمنٹ کی پین افسوس کی پین کاش تھوڑی تیاری کر لی ہوتی تھوڑا سا بات سن لی ہوتی ایپسلیوٹلی اس وقت ہم یاد کر رہے تھے تھوڑا سا جلدی جاگ جاتی تو ایک نظر اور ڈال لیتے کسی چیز پہ یا پڑھ لیتے یا ریویژن کر لیتے سو یہ والی ہے پین آف ریگریٹ اب آپ منہ چھپاتے پھریں ٹھیک ہے سو بٹ دے اٹس نیور ٹو لیٹ آپ یہاں پہ ایک دفعہ پین آف ریگریٹ کو گزر لیں لے لیں اس کا مزہ تاکہ آپ کو اگلی دفعہ پتا ہو کہ یہ میں نے مزہ نہیں لینا اور آپ اس سے بہتر اس سے بہتر اور پھر اس سے بہتر سو پریکٹس میکس یو نو نتھنگ از پرفیکٹ ان دس ورلڈ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ پریکٹس میکس یو بیٹر سو فرگیٹ اباؤٹ پرفیکشن کیونکہ پرفیکشن آ تو زندگی ختم ہو جائے گی آپ کی امپروومنٹ ختم ہو جائے گی رائٹ سو نتھنگ از پرفیکٹ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ کیپ امپروونگ کیپ ورکنگ آن یور سیلف ویل گائز تھینک یو ویری مچ اٹ واز اے پلے یو ہیونگ یو آل اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ نے کچھ نہ کچھ لرن کیا ہوگا تھینک یو ویری مچ ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ لاف از